This is Spanish in Atlanta's auditory comprehension exercise for beginners. These stories, as well as our worksheets, were carefully created with Spanish in Atlanta students in mind, based on the material that we teach in class here in Marietta, Georgia. However, we welcome all of you that watch our videos out there to use these exercises. You're going to want to have a blank sheet of paper and a pen or pencil at hand. This story will be read two times. You are allowed to write down a few pieces of information uh, on the story. However, try not to do too much of that. Try to just grasp the gist of the story. Afterwards, you will be presented with questions and you'll be able to check your answers at the end of this video. Buena suerte, clase. Dale, dale. Victoria y su amigo Michael van al restaurante Panda Palace. Es un restaurante que tiene platos auténticos de la China. Es un restaurante muy, muy bueno. Tienen un pollo frito muy delicioso. Victoria come de todo. Ella no tiene alergias, pero Michael no puede comer camarones. Él es alérgico a los camarones. Michael le dice al mesero que él quiere una ensalada de la casa, pero él no quiere camarones en la ensalada porque él es muy alérgico. El mesero luego regresa con un pollo frito con brócoli para Victoria y una ensalada para Michael, pero lamentablemente la ensalada tiene dos camarones pequeños. Michael sufre una reacción alérgica y luego Victoria necesita llamar al 911. Michael necesita ayuda médica. La ambulancia llega al restaurante después de 10 minutos. La ambulancia lleva a Michael al hospital Cobb en Marietta. Después de aproximadamente 45 minutos, Michael está bien y regresa a su casa. Michael no necesita un Uber porque Victoria tiene coche y ella lo lleva a su apartamento en Kennesaw. Victoria y su amigo Michael van al restaurante Panda Palace. Es un restaurante que tiene platos auténticos de la China. Es un restaurante muy, muy bueno. Tienen un pollo frito muy delicioso. Victoria come de todo. Ella no tiene alergias, pero Michael no puede comer camarones. Él es alérgico a los camarones. Michael le dice al mesero que él quiere una ensalada de la casa, pero él no quiere camarones en la ensalada porque él es muy alérgico. El mesero luego regresa con un pollo frito con brócoli para Victoria y una ensalada para Michael, pero lamentablemente la ensalada tiene dos camarones pequeños. Michael sufre una reacción alérgica y luego Victoria necesita llamar al 911. Michael necesita ayuda médica. La ambulancia llega al restaurante después de 10 minutos. La ambulancia lleva a Michael al hospital Cobb en Marietta. Después de aproximadamente 45 minutos, Michael está bien y regresa a su casa. Michael no necesita un Uber porque Victoria tiene coche y ella lo lleva a su apartamento en Kennesaw. Bueno, listo, clase. You will now be asked questions regarding the story you just heard. All questions are multiple choice. On a blank sheet of paper, write down the number that corresponds to the correct answer for each question. Each question has three possible answers. At the end, you can check your work with the answer key that we'll provide. 
Once you're done with this exercise, we will immediately go into another exercise. It is true or false statements. Based on the story you heard, you will have to write down if the statement or the sentence you're hearing is true or false. Las preguntas. Número uno. ¿Cuál es el nombre del amigo de Victoria? Uno. Mickey. Dos. Manny. Tres. Michael. Número dos. ¿Cuál es el nombre del restaurante donde ellos van? Uno. Panda Express. Dos. Panda Palace. Tres. Loki Panda. Número tres. El restaurante tiene... Uno. Comida auténtica de México. Dos. Comida auténtica de Chile. Tres. Comida auténtica de la China. Número cuatro. El restaurante es... Uno. Muy bueno. Dos. Muy ordinario. Tres. Muy bien. Número cinco. ¿Cuál es el problema? Uno. Victoria es alérgica a los camarones. Dos. Michael es alérgico a las cucharas. Tres. Michael es alérgico a los camarones. Número 6. ¿Cuál es el problema con la ensalada de Michael? 1. La ensalada tiene muchos camarones. 2. La ensalada no tiene camarones. 3. La ensalada tiene dos camarones. Número 7. ¿Por qué llama Victoria al 911? 1. Michael no tiene camarones. 2. Michael necesita asistencia médica. 3. Victoria tiene una reacción alérgica. Número 8. La ambulancia lleva a Michael a 1. Su casa. 2. A otro restaurante. 3. Al hospital Cobb. Número 9. El hospital Cobb está en 1. Marietta. 2. Kennesaw. 3. Panda Palace. Número 10. Después del hospital, Michael 1. Regresa a Panda Palace. 2. Va al hospital Cobb. 3. Va a su casa. Número 11. ¿Cómo llega Michael a su casa? 1. Un Uber. 2. El coche de Victoria. 3. Transportación pública. Número 12. Victoria es... 1. La amiga de Michael. 2. La esposa. 3. La mesera de Panda Palace. Listen to the following statements and on a blank sheet of paper, write down if it's true or false. Número uno. Victoria y Michael van al restaurante Panda Palace. Número dos. Panda Palace es un restaurante chino y no tienen platos deliciosos. Tres. El pollo frito de Panda Palace es muy delicioso. Número 4. Victoria y Michael quieren comer en el restaurante Panda Palace. Número 5. Michael no tiene problemas con los camarones. Número 6. Michael quiere comer una ensalada pero no quiere camarones. Número 7. Michael es alérgico a los camarones, 
Entonces, él quiere camarones en su ensalada. Número 8. Es importante que la ensalada de Michael no tenga camarones porque él es alérgico. Número 9. El pollo con brócoli de Victoria tiene camarones. Número 10. Michael necesita ir a un hospital porque él tiene una reacción alérgica. Número 11. Victoria no llama al 911 porque ellos no necesitan una ambulancia. Victoria lleva a Michael al hospital en su coche. Número 12. Michael está bien, entonces él quiere regresar al restaurante Panda Palace. <laughs> Muy bien. Check your work. <laughs> 